গণপরিবহন কিংবা ডাক ব্যবস্থা সচল হলে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন আন্তশিক্ষা বোর্ড সাব কমিটির সমন্বয়ক অধ্যাপক মোহাম্মদ জিয়াউল হক এছাড়া শিগগিরই মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বৈঠক করে শিক্ষা কার্যক্রম যথাসম্ভব সচল করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলে জানান তিনি বিশেষজ্ঞরা বলছেন সংকট কাটাতে বেসরকারি পাশাপাশি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনলাইনে ক্লাস শুরুর বিকল্প নেই প্লাবন রহমানের রিপোর্ট করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে এমন নিষ্প্রাণ দেশের সব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সতেরোই মার্চ থেকে বন্ধ সব ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম শেষমেশ করোনা পরিস্থিতির উন্নতি না হলে প্রয়োজনে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখতে চায় সরকার তাই প্রাক প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কোটি শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন পড়েছে চরম অনিশ্চয়তায় গত পহেলা এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষা শুরুর কথা থাকলেও তা কবে শুরু হবে তা বলা কঠিন যে পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা দেশের প্রায় তেরো লাখ শিক্ষার্থীর তাছাড়া গত ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষার ফল কবে প্রকাশিত হবে তা নিয়েও অনিশ্চয়তা কাটেনি যে ফলের অপেক্ষায় দিন গুনছে প্রায় সাড়ে বিশ লাখ শিক্ষার্থী তবে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান ও আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয়ক বলছেন গণপরিবহন কিংবা ডাক বিভাগের কার্যক্রম শুরু হলেই ফলাফল দেওয়া সম্ভব ফলাফল দিয়ে দেব এটা ফলাফল গণপরিবহন শুরু না হলে ফলাফল দেওয়া সম্ভব না আসে আমাদের অনেক উত্তরপত্র এখনো প্রধান পরীক্ষকের কাছে আছে ওখান থেকে ট্রান্সপোর্ট ওপেন না হলে এটা দেওয়া যাবে না গণপরিবহন অথবা ডাকঘর যদি যে কোনো একটা যদি কার্যকরী হয় তাহলেই হয়তো আমরা এটা চেষ্টা করতে পারবো আর কি অন্যদিকে করোনায় চরম ভাবে ব্যাহত দেশের সব পাবলিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ঘরে বসে অনিশ্চয়তায় কাটছে শিক্ষার্থীদের সময় আমরা কবে থেকে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে সশরীরে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবো সে ব্যাপারে আমরা সন্দিহান যেহেতু আমরা অনলাইনে আমাদের ক্লাস কিন্তু মেনটেন করার চেষ্টা করছি যদিও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনলাইনে সব ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে পারবে এমন নির্দেশনা দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিশেষজ্ঞরা বলছেন এখনকার বাস্তবতাই অনলাইন ক্লাসই অন্যতম ভরসা সেটি সম্ভব হলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও শুরু করা উচিত তবে প্রাইমারি কিংবা হাইস্কুলের শিক্ষার্থীদের কিভাবে শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা যায় সে বিষয় নিয়ে সংশয় বিশেষজ্ঞরা সেক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তিকে কিভাবে আরো কাজে লাগানো যায় সেদিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন শিক্ষাবিদরা প্লাবন রহমান নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা